Welcome to VL Academy. In the video, we will final accounts of companies exercise problem number 9, which is in page number 7.91. So, this is the ninth problem order question. This is the Nullies Limited Company order. Trial balances are the This is the base of uh, final accounts prepare. Pannu. That is the uh, profit and loss account and balance sheet. So, this is another part of question. And it adjustments along Kutur Kanga in the problem Lavanda or odd one adjustments in Edume Kadayada. So Elame Ushula Nama work out Pandra adjustments now. So we'll directly see all these adjustments in the answer. And uh, again, I'm saying Unga Kita question in Labrina and the question of copy Panikonga video pause Pani in a question Kaila and Nadan answer explain Pandra Pong will be easier. So the first thing is we need to prepare profit and loss account. So, profit and loss account are put over you. That is the subheadings. And the subheadings are the value in a being rather than our first to come to So, that is the working notes. Nama prepare panu. So, that is the working notes. The other first one is revenue from operation. That is the manufacturing concerns. Nama run pani truko abdina and a manufacture pandra the nala. Namaka in the income mandrika abding rather than the revenue from operation. So Namaka when the manufacture pandra either Vachi Namaka pretty income or the sale panna damoro. So the Nala revenue from operation kakila sales damoro. So sales is ten lakh rupees. And the sale panna goods la or thirty thousand worth goods when the return pani tanga because of some reason or the damage I call Langa Sonda Madriana quantity or quality or leo because of some reason other return pani tanga. So other than the uh, total sales le, less pannu. So apdi less pannu, we will get 9,70,000 rupees. Aduthu subheading enna apdiin pathinna, cost of goods sold nama kandu pudikkunu. Actually other income no one erukkum, but in the problem le, nama other income edhu me illa da nala, I didn't mention that separately. But sila professors vandha, working note number 2 n pootta, other income n pootta, nil n pootta nun expect pannu vahangha. In case apdi yavunga sonna anga apdiinna, nyinga adhu madri, oru thani working note number pootta, and the uh, Subheading you could then you can mention Panikonga. Now you can mention Panama direct added the heading kapoita. That is cost of goods sold. So cost of goods sold can put it in a formula. That is opening stock plus purchase minus closing stock. So in the vandu, opening stock is 80,000, purchase value is 772,000. It's the purchase return. Now less less. So purchase panad less. Namloda expectations keta madri iladana la the return panirko. So are they evlon patina twenty thousand worth goods return panirko. So are they lend the less panada actual purchase evlo obtain her than a makatirium. So on the twenty thousand or less panita and closing stock on a less panno. So the value of closing stock is seventy four thousand. So the less panita add panta the lump panna the kapro final value will get is seven lakh fifty eight thousand. That is cost of goods sold. So next ten and pathina employee benefit expenses. So employee kavanda in the manufacturing concern liyo in the uh, Nalis Limited la work pandas nala angle na benefit na they'll receive in the form of salary or wages. So are they enter pana kodiya or heading na employee benefit expenses? So are they killing the wages motuna kutur kanga wages is one lakh eight thousand rupees adlavan the outstanding wages are the previous month or previous year or kuduka vain hi the kudukama vichar ko. That is 10,000 rupees. So, that is why we the wages. So, the total of wages is 118,000 rupees. That is depreciation and amortization expenses. So, in the problem, amortization expenses are not depreciation. Na. So, first one is depreciation on patent. That is 60,000 rupees worth patent. 10% depreciate. That is 6,000 rupees. And uh, depreciation on plant and machinery. That is 4 lakh rupees, 7.5 percentage depreciate, that is 30,000 rupees. And uh, depreciation on land and building, that is 3 lakh worth uh, land and building, 4 percentage depreciate, so that is 12,000 rupees. Altogether, uh, 48,000 rupees is a depreciation and amortization expenses. And final subheading in profit and loss account and the other expenses. So in the problem, la other expenses general expenses that is 40,000 rupees, establishment expenses 60,000 rupees, and then new provision for bad debts. In the old provision, new provision the adjustment la motona provision So other than the Okay, that is 4,000 rupees. 
அதாவது சண்ட்ரி டேட்டா ஆர் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் நெக்ஸ்ட் இஸ் இன்சூரன்ஸ் இன்சூரன்ஸ் வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் இதுவும் கொஷனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணுறப்ப வில் கெட் ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஆஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ஃபார்மேட்டில் அப்ளை பண்ணி நம்ம ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் லெட் சி ஹவ் டு டூ இட் ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இன்கம் எல்லாம் நம்ம போடணும் தட் இஸ் ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் அண்ட் அதர் இன்கம் ஸோ இங்கே ரெவன்யூ ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் வந்து நைன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதர் இன்கம் எதுவுமே கிடையாது அதனால் நான் அது ஃபார்மேட்டில் நம்ம வி ஹாவ் டு மென்ஷன் அதர் இன்கம் போட்டு நான் ஹைஃபன் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஒர்க்கிங் நோட்டும் கொடுக்கல நில்லுன்னு போடல ஹைஃபன் போட்டு டோட்டல் ரெவன்யூஸ் நைன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் இங்கே வந்து காஸ்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் கன்சியூம்ட் அது ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் டூ தட் இஸ் செவன் லேக் ஃபிஃப்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் எம்ப்ளாயி பெனிஃபிட் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் த்ரீ தட் இஸ் ஒன் லேக் எயிட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் டெப்ரிஷியேஷன் அண்ட் அமாடைசேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் தட் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் ஃபோர் ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதர் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இதெல்லாம் டோட்டல் பண்ணுறப்ப வில் கெட் டோட்டல் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஸ் ஒன் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஓகே சாரி டென் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இப்போ இந்த டென் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட் ருபீஸுங்கிறது வந்து அதிக செலவாக இருக்கு ஓகே இவ்வளோ செலவாக இருக்குது பட் நமக்கு வந்த வருமானம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் நைன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஸோ இந்த டென் லேக் தேர்ட்டி டூ தௌசண்ட்லேருந்து நைன் லேக் செவன்ட்டி தௌசண்ட்னு லெஸ் பண்ணோன்னா த பேலன்ஸிங் ஃபிகர் இஸ் அ லாஸ் ஓகே நமக்கு வரவை விட செலவு தான் அதிகமாக இருக்குது அதனால் அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா நமக்கு நஷ்டம் ஆயிருக்கு ஓகே ஸோ நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் முடிச்சுட்டோம் இப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஷீட்கான ஒர்க்கிங் நோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஒர்க்கிங் நோட்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் ஹெடிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் ஆர் ஷேர் கேபிட்டல் ஃபண்ட் அதில் வந்து ஷேர் ரிலேட்டடானது எல்லாமே நம்ம போடணும் ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் நம்ம கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் இக்விட்டி ஷேர்ஸ் ஆஃப் ருபீஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பேட் அப் ஆக்சுவல் வேல்யூ ஆஃப் ஷேர்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அதில் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் தான் பே பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கான வேல்யூ எவ்வளோ சிக்ஸ் லேக் ருபீஸ் அவ்வளோதான் நம்ம கையில் இருக்குது அதை மட்டும்தான் மென்ஷன் பண்ணோம் ஓகே எவ்வளோ நம்ம கையில் ஷேர் கேபிட்டலாக இருக்கோ அந்த அமௌண்ட் மட்டும்தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணோம் அதனால் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் இன்ட்டு எயிட் தௌசண்ட் சிக்ஸ் லேக் ருபீஸ் அதில் வந்து வர வேண்டிய டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்னும் வரல அவுட் ஆஃப் சிக்ஸ் லேக் அது வந்து காலின் அரியர்ஸ் அதை லெஸ் பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக நம்ம கையில் இருக்கிறது ஃபைவ் லேக் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் தான் ஓகே அண்ட் இதோட ஷேர் கேபிட்டல் ஃபண்ட் முடிஞ்சது அடுத்தது ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ் இது நான் எல்லா ப்ராப்ளம்லேயுமே மென்ஷன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சிலர் என்ன பண்ணுவாங்க ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ்க்குன்னு தனியாக ஒர்க்கிங் நோட் கொடுத்து அது ஒரு சப்டிங்காக க்ரியேட் பண்ணுவாங்க பட் இங்கே வந்து புக் ஆன்சரை பொறுத்த வரையும் இந்த ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸும் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்டு கூடவே ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நானும் உங்களுக்கு அதே மாதிரி காமிச்சிருக்கேன் ஓகே ஸோ இங்கே ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ் அக்கில் ஜென்ரல் ரிசர்வ்னு ஒன்று இருக்குது தட் இஸ் எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் அதாவது க்ரெடிட்டில் இருக்குது அப்படின்னா என்னென்னா தட் இஸ் அ ரீட்டைன்ட் ஏர்னிங் வந்த லாபத்தில் ஒரு பார்ட் ஆஃப் தி லாபம் வந்து கம்பெனிக்குள்ளேயே வச்சுருக்காங்க ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு கொடுக்காம ஸோ அதையும் நாம் இங்கே ரிசர்வ்ஸில் ஆட் பண்ணணும் தட் இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது நெட் லாஸ் இந்த ப்ராப்ளமை பொறுத்த வரையும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் நமக்கு லாஸ் தான் வந்திருக்கு ஸோ அந்த லாஸை வந்து நாம் லெஸ் பண்ணணும் இதே ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் நம்ம கையில் அந்த காசு இருக்கும் அதை இந்த ஷேர் கேபிட்டலில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸில் ஆட் பண்ணியிருப்போம் பட் நமக்கு லாஸ் இந்த அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நம்ம கையில் இல்லை இருக்க வேண்டியது இல்லை ஸோ அதனால் நாம் அதை இங்கே லெஸ் பண்ணி காமிச்சதில் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சப்ளைஸ் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ இப்போ டோட்டல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஃபண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் லேக் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒர்க்கிங் நோட் நம்பர் டூ தட் இஸ் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே அந்த கடனை நம்ம பிஸ்னஸில் இருக்குது அப்படின்னா தட் இஸ் கால் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ் இப்போ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டிபென்ச்சர்ஸுங்கிறது வந்து அது ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே
அசட் சைடில் ரெண்டே சப்ஜெக்டிங் தான் ஒன் இஸ் நான் கரண்ட் அசட் தி அதர் ஒன் இஸ் கரண்ட் அசட் ஸோ இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நான் கரண்ட் அசட்ஸ் நான் கரண்ட் அசட்ஸில் பேட்டன்ட் அப்படின்னு இருக்குது அதாவது ஒரு சொத்தை வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு மேலே நம்ம அந்த பிஸ்னஸ்க்குள்ளே உபயோகிக்கிறோம் அப்படின்னா அதுதான் நான் கரண்ட் அசட் பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறது நம்ம லைஃப் டைம் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வரையும் அதை யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ தட் இஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அதில் டெப்ரிஷியேஷன் லெஸ் பண்ணும் அது எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ வேல்யூ ஆஃப் பேட்டன்ட் ஆஃப் திஸ் இயர் இஸ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்தது பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி த வேல்யூ ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் மிஷினரி இஸ் ஃபோர் லேக் அதில் டெப்ரிஷியேஷன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் லெஸ் பண்ணுறப்போ வில் கெட் த்ரீ லேக் செவன்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங் லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்கோட வேல்யூ வந்து த்ரீ லேக் ருபீஸ் அதில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நம்ம டெப்ரிஷியேட் பண்ணணும் தட் இஸ் டுவெல் தௌசண்ட் ருபீஸ் அதை டெப்ரிஷியேட் பண்ணுறப்ப அதாவது டிடெக்ட் பண்ணுறப்போ வில் கெட் டூ லேக் எயிட்டி எயிட் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ஓவரால் டோட்டல் நான் கரண்ட் அசெட்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் கரண்ட் அசெட்ஸை கீழே க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது அந்த வருஷத்தில் இருக்கிற ஸ்டாக்கில் அந்த கடைசி நாள் வந்து எவ்வளோ ஸ்டாக் நம்ம கையில் இருக்குது அப்படிங்கிறத அதை அடுத்த வருஷம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்காக போய் அதோட வேல்யூஸ் எல்லாமே மாறும் ஓகே ஸோ அது வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்காது அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து கரண்ட் அசெட்ஸை கீழே போட்டிருக்காங்க தட் இஸ் செவன்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ருபீஸ் சன்ரி டேட்டாஸ் அப்படிங்கிறதும் கிரெடிட்டாஸ்க்குரிய ரூலே தான் அதாவது நாம் பொருள் வாங்கினதுக்கு நம்ம அந்த வருஷமே செட்டில் பண்ணும் அதே மாதிரி நம்ம கிட்ட இருந்து பொருள் வாங்கினவங்க அவங்களும் அந்த வருஷமே நமக்கு அவங்க செட்டில் பண்ணணும் ஸோ அவங்க கிட்ட இருந்து வர வேண்டிய வேல்யூ எவ்வளோனா எயிட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் பட் வராம போச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சர்டன் அமௌண்ட் நம்ம ப்ரொவிஷனாக எடுத்து வைப்போம் இல்லையா அதை வந்து நாம் இதுல இருந்து லெஸ் பண்ணணும் லெஸ் பண்றப்ப ஆக்சுவலா நமக்கு இந்த எழுபத்தாறாயிரம் ரூபாய் வந்தா போதும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் இந்த ப்ரொவிஷனை கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கேஷ் அட் பேங்க் ஸோ இந்த வருஷத்தோட கடைசி நாளில் இருக்கிற பேங்க் பேலன்ஸ் வந்து தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்த வருஷம் அது இன்க்ரீஸும் ஆகலாம் டிக்ரீஸும் ஆகலாம் அதனால அன்னைக்கு இருக்கிற வேல்யூவை எடுத்து கரண்ட் அசெட்ஸை கீழே போட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் டிபென்ச்சர்ஸ் ஸோ டிபென்ச்சர்ஸுங்கிறது வந்து ஒரு நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி பட் அதோட டிஸ்கவுண்ட் மட்டும் எப்படி கரண்ட் இயர்க்குள்ளே வரும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதாவது என்னென்னா நம்ம லாயலாக இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அவங்க ஒன் பர்டிகுலர் இயரில் வந்து தே மே கிவ் சம் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அந்த வகையில் நமக்கு இந்த வருஷம் இந்த டிஸ்கவுண்ட் கிடச்சிருக்கு ஸோ அதனால் அதை கரண்ட் அசெட்டு கீழே நம்ம போகிறோம் ஸோ நம்ம டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எவ்வளோ அமௌண்ட் நம்ம பே பண்ண வேண்டியதுலையும் அந்த அமௌண்ட் நம்ம பிஸ்னஸ்க்குள்ளேயே இருக்கும் அதனால் அது கரண்ட் அசெட்டு கீழே வந்திருக்கு தட் இஸ் டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது பில்ஸ் ரிசீவபிள் பொருளை விற்றாச்சு அதுக்கு பில் போட்டு கொடுத்தாச்சு ஸோ அந்த பில்லில் வந்து இருக்கிற வேல்யூ நமக்கு வர வேண்டியது எவ்வளோனா தேர்ட்டி தௌசண்ட் ருபீஸ் அடுத்தது இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டு நான் வந்து அடுத்த வருஷம் பே பண்ண வேண்டியது இந்த வருஷமே பே பண்ணிட்டேன் ஸோ தட் சர்வீஸ் இஸ் அண்ட் அசெட் ஃபார் திஸ் இயர் அதனால் அந்த இன்சூரன்ஸ் ப்ரீபெய்டு வந்து நம்ம கரண்ட் அசெட்டு கீழே போட்டிருக்கோம் தட் இஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ ஆல் டுகெதர் கரண்ட் அசெட்டோட வேல்யூ எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் எயிட் தௌசண்ட் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் அந்த ஃபார்மேட்டில் அப்ளை பண்ணணும் லெட் சி ஹவு டு டூ So next, balance sheet format la pathing up dinner. First, liabilities, adhik apra assets. So that is Roman letter 1, equity and liabilities ik keel, moon is abiding varitha. One is shareholders fund, the other one is non-current liabilities and next one is current liabilities. So shareholders fund comes under working note number 1, that is 6,10,000 rupees and non-current liabilities is working note number 2, that is 2 lakh rupees. And current liabilities is working note number 3, that is 1,10,000 rupees. So overall 9,20,000 rupees. Asset side pathing up in a non-current assets, that is working note number 4, that is 7,12,000 rupees. And uh, current assets value, that is working note number 5, that is 2,8,000 rupees. So that you total pond rupa will get 9,20,000 rupees. Therefore, assets and liabilities are getting balanced. இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த வீடியோ நிஜமாகவே இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருக்குதுன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள் ஒன்லி தென் நான் என்னென்ன ப்ராப்ளம் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் தேங்க்யூ ஒன்ஸ் அக